วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแป้งข้าวโพดกันค่ะแป้งข้าวโพดมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ําแปลว่าถ้าเกิดว่าเอาแป้งข้าวโพดเข้าไปละลายเข้าไปละลายกับน้ําพอทิ้งไว้แป้งข้าวโพดเองก็จะตกตะกอนแล้วก็นอกจากนั้นแป้งข้าวโพดยังมีคุณสมบัติอะไรหลายอย่างมากเลยที่น่าสนใจปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเห็นน้ําไหลมันก็ไหลแบบปกติใช่ไหมคะแป้งข้าวโพดเนี่ยเวลาใส่ชามแล้วก็ผสมให้ข้นๆหน่อยมันก็จะไหลปกติแบบนี้อันนี้คือแป้งข้าวโพดที่ผสมข้นนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราหยิบแป้งข้าวโพดออกมาแบบนี้แบบนี้อ่ะหยิบขึ้นมาถ้าเราขยับเร็วพอตัวแป้งข้าวโพดเองเนี่ยมันจะเป็นแข็งเป็นก้อนเลยค่ะแบบนี้เนาะถ้าเราขยับเร็วๆอันนี้ต้องใช้ความเร็วนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยมือให้มันไม่ขยับปุ๊บมันก็จะไหลออกมาเป็นของเหลวเลยเห็นไหมแสงเข้านี่แต่ถ้าขยับเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวเราขยับใหม่อีกรอบนะถ้าเราขยับเมื่อไหร่แล้วก็มันก็จะกลายเป็นก้อนของมันอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ขยับแล้วก็เป็นก้อนของเหมือนของแข็งเลยนะคะแล้วพอปล่อยออกมามันก็จะกลายเป็นของเหลวแบบนี้แต่เรากดลงไปแรงมันไม่ลงนะคะแต่ถ้าเรากดลงไปเบาๆนิ้วเราก็สามารถลงไปในชามได้แต่ถ้าเกิดว่าเรากดลงไปแรงๆเราต้องค่อยๆขึ้นด้วยลักษณะนี้เป็นลักษณะเดียวกับทรายดูดค่ะเวลาที่เราตกลงไปในทรายดูดถ้าเรานั่งยืนเฉยๆปุ๊บเราก็จะค่อยๆโจมโจมโจมโจมโจม,จมแต่ถ้าเราจะดิน้นอุ้ยช่วยด้วยจะออกไปจากทรายดูดดิ้นแล้วมันจะไม่ออกนะคะต้องค่อยๆปล่อยให้มันไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆขยับอย่างช้าๆเองอันนี้ก็คือลักษณะของแป้งข้าวโพดซึ่งลักษณะที่ไม่ไหลปกติตามน้ำนะคะเราจะต้องหุ้มลำโพงด้วยพลาสติกแบบนี้นะคะหรือคลิงฟิล์มพลาสติกห่ออาหารนะคะก่อนที่จะเล่นไม่งั้นแล้วก็จะต้องเลอะมากแน่เลยหลังจากที่เราเอาลำโพงห่อแล้วเราห่อลำโพงด้วยพลาสติกแล้วเราก็หยดแป้งลงไปค่ะเตรียมตัวเลอะกันหรือยังเอาละนะก็ขอฝากคำเตือนเล็กน้อยสำหรับการทดลองนี้นะคะหลังจากเล่นเสร็จแล้วทำความสะอาดด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ